பொதிகை நேர்களுக்கு வணக்கம் நம் விருந்தினர் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம யாரை சந்திக்க போகிறோம்னா ஒரு ஃபேஷன் டிசைனர் இவங்க ஒர்க் பண்ண முதல் திரைப்படத்திலே நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கியிருக்காங்க ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் படமும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான தமிழ் திரைப்படங்களில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக இவங்க ஒர்க் பண்ண ஒரு திரைப்படம் வந்து ஆஸ்காருக்கும் அனுப்பப்பட்டிருக்கு தேசிய விருது பெற்ற பூர்ணிமா ராமசாமி உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்கு இந்த ஃபேஷன் டிசைனிங் துறைக்கு வரதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபேஷன் டிசைனரா காஸ்டியூம் டிசைனரா நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க இந்த ஃபேஷன் டிசைன் துறை வந்து நான் செலக்ட் பண்ணி நான் வரவே இல்லை இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள தான் நான் வரணும் அப்படின்லாம் பிளான் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை சின்ன வயசுல இருந்தே வந்து எங்க தாத்தா ஒரு டெய்லர் எம் ஜி நாயுடுன்னு சொல்லிட்டு நைன்டீன் தேர்ட்டி வந்து ஒரு ஒரு டெய்லரிங் ஷாப் ஆரம்பிச்சு அது அப்படியே அப்பா அவங்க பிரதர்ஸ் எல்லாம் வந்து நாயுடு ஹால் அப்படின்ற ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்டோராக தான் அவங்க கண்டினியூ பண்ணாங்க ஸோ எங்களோட வளர்ந்தது எல்லாமே வந்து ஒரு கடையில் தான் அம்மா ஃபேக்ட்ரி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஹோம்ஒர்க் எல்லாமே வந்து ஸ்கூல் முடித்து கடையில் தான் நடக்கும் கடை லாக் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் அப்பா அம்மா கூடியே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரிங்கிங் தான் ஹாலிடேஸ்லாம் கூட ஃபேன்சியாலாம் எங்கேயும் ஃபாரின்லாம் சின்ன வயசில் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டாங்க பாம்பே டெல்லி பெங்களூர் எங்கெங்கே அவங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் வேலை இருக்கோ அதுதான் எங்களுக்கு ஹாலிடே ஸோ கூட போய் எந்தெந்த ஊரில் என்னென்ன ஃபேப்ரிக் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் சைல்டுஹுடே ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருந்தது ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஃபேஷன் இல்லை கார்மெண்ட்ஸ் இது ஒரு ஒரு வெளிய ஒரு ஒரு டாபிக் மாதிரி இல்லை ஸோ வீட்டில் வந்து ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்கிற வீட்டில் இது பேசுவாங்க ஸோ எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே சொல்லி கார்மெண்ட்ஸ் இது லேட்டஸ்ட் டிசைன் என்ன இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போனால் கூட ஒருத்தங்க நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட் எங்கள் அம்மா வந்து அவங்கள போய் கேட்பாங்க எங்கே வாங்கினீங்க எது ஸோ டாபிக் ஆஃப் டிஸ்கஷனே அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபார் மீ சாய்ஸ் கொடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன் டீச்சர் ஆகணும்னு எங்கள் அப்பா வந்து சாய்ஸே கொடுக்கல இதுதான் நம்ம கடை இதுதான் பார்த்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி ஃபேஷன் டிசைனிங் இன்ஸ்டியூட்டில் ட்ரை பண்ணேன் படிக்க பட் எனக்கு வந்து ட்ராயிங் வீக்காக இருக்கிறதுனால எனக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கல ஸோ பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் அண்ட் கடை பார்த்துக்கணுன்ற ஒரே ஒரு வழி தான் விட்டாங்க வேறு எதுவுமே அலோவ் பண்ணலை ஸோ கவர்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தாச்சு சின்ன வயசுலேருந்து இருக்கிறதுனால புதுசாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்த மாதிரிலாம் இல்லை வந்து அப்பாவை ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சேர்ந்தது தான் அது அது முடிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் வருஷத்தில் வந்து ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி சினிமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு பிளாக் இருக்குது அது நேச்சுரல் ட்ரான்சிஷன் தான் ஏன்னா இது நம்மளுக்கு பழகின ஒரு ஃபீல்டு புதுசாக போய் ஒரு எடிட்டிங்கோ ஒரு வேறு டி ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இட் வாஸ் அ நேச்சுரல் ட்ரான்சிஷன் கம்ஃபர்டபுள் ட்ரான்சிஷன் கண்டிப்பாக இப்போ உங்கள் குடும்பத்துக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய லெகசி இருக்குது அதையும் தாண்டி இப்போ வந்து நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்தது கண்டிப்பாக சென்னையாக தான் இருக்கும் படித்ததெல்லாம் எங்கே மேடம் சென்னை தான் ப்ராப்பர் சென்னை தான் ஹோலி ஏஞ்சல் ஸ்கூல் அப்புறம் சாந்தோமில் ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே இங்கே தான் ஆமாம் ஓகே அப்போ முறைப்படி நீங்கள் வந்து ஃபேஷன் டிசைனிங் படிக்கல படிக்கல படிக்காமல் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் காஸ்டியூம் டிசைனராக இருக்கீங்க ஆனால் இது வந்து ஒரு ரேர் ஒரு எக்ஸாம்ஷன் தான் சொல்லணும் நிறைய பேர் வந்து இந்த துறையில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கங்களை வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபேஷன் டிசைனராக வரணும் இல்லை வந்து ஒரு ஃபேஷன் பிராண்டை தொடங்கணும்னா அதுக்கு அடிப்படையாக இந்த பயிற்சி படிப்பு இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அது இல்லாமலே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா அது வேறு விஷயம் தான் கண்டிப்பாக வந்து அது கடையில் இருக்கும்போதே பாக்கெட் மணி கொடுத்து நீ ஒரு தனி பிராண்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கோ ஸோ ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரி தனியாக சினிமாக்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாடி பிராண்டெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி கடையிலே டிஃப்ரெண்ட்டாக க்ரியேட்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்ட முதலியே அப்புறமா கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமா எங்கள் அப்பா இறந்துட்டார் ஸோ எங்கள் அம்மா எங்கள் பிரதர்லாம் ரொம்ப கான்சர்வேட்டிவ் பொண்ணுங்க வந்து வீட்டில் தான் இருக்கணும் வெளியே ஒர்க் பண்ணக்கூடாது பாய்ஸ் தான் பிஸ்னஸ்ஸை பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு எங்கள் அப்பா தான் அப்பா தான் ரொம்ப எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதே வந்து கிண்டலுக்கு வந்து என்னை வந்து பையன் அப்படின் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவார் ஸோ ரொம்ப போல்டாக தான் வளர்த்தார் பட் அம்மா அண்ட் பிரதர்
நீ வீட்டில் இருக்கிறோம் எல்லாம் அண்ணன் பார்த்துருப்பாங்க நீ எல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு சொன் அந்த ஒரு பாயிண்டில் தான் இல்லை நான் கடைக்கு வரலன்னா நோ ப்ராப்ளம் நான் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது தான் அப்போது கை அந்த கைத்தறி நெசவாளர்கள் இருப்பாங்க ஈரோடு கோயம்புத்தூர் சைடில் அவங்களோட சேர்ந்து சாரீஸ் டிசைன் பண்ண ஆரம்பித்தேன் தனியாக சரி யார் ஹெல்ப்பும் வேண்டாம் நான் பண்ணிக்கிறேன் அந்த பிராண்ட் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு விலகி பண்ணிக்கலான்ட்டு ஆரம்பித்தது இட் வென்ட் வெரி வெல் ரொம்ப நல்லா போய் கடைசியில் சென்னை ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அந்த டைமில் பாலண்ணா வந்து பரதேசின்ற ஒரு படத்தை எடுத்து எடுக்க அனௌன்ஸ் பண்ணார் அப்போ அவர் என் வீட்டில் அவங்க இருந்தாங்க அப்போது அந்த டைமில் அவங்க ஃபேமிலி இருந்தாங்க எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ இந்த சான்ஸ் கொடுத்தாங்க நீ சும்மா தானே இருக்க கடைக்கும் போகிறது இல்லை ஒன்றும் போகிறது இல்லை ஸோ உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கான்னு எனக்கு சினிமா ஃபீல்டில் வரணும்னு பிளான் கிடையாது ஐடியாவும் இல்லை சரி இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நல்லா இருக்குது ட்ரை பண்ணலாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபீல்டாகவும் இருக்குது வை இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அவர் சொன்ன அந்த ரெட்டி புக்கை கொடுத்தாரு இதுதான் இது அது பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த ஸ்டோரி அப்படின்னு அப்படி வந்தது தான் சினிமா சரி ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வரணும் அப்படிலாம் பிளான் நடக்கலை நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த வாய்ப்பு வந்து ஒரு ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக வந்து சினிமா துறையில் முதல் படம் கிடைக்கிது அதுவும் பெரிய டேரக்டர் பால சார் படம் கிடைக்கிது அந்த படத்தில் நீங்கள் வேலை பார்த்து தேசிய விருதும் வாங்கியிருக்கீங்க அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த கதைக்களம் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு சேலஞ்சிங்காக இருந்தது பீரியட் ஃபிலிம் அது தேயிலை தொழிலாளர்கள் நடக்கிற கதை அப்போ அவங்களுக்கு உண்டான காஸ்டியூமை நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி சிரமப்பட்டீங்க என்ன மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி ஆக்சுவலி அது அவர் எப்படி என்னை நம்பி கொடுத்தாருன்னு எனக்கு இன்னும் யோசிப்பேன் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை சினிமாவில் பட் மேபி இந்த ஃபீல்டில் கார்மெண்ட்ஸோட பல வருஷமாக இருக்கிறதுனால அந்த டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்டைலோட இன்டெப்த் நாலேஜ் இருக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கை பேஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதுக்கு வந்து பீரியட் படம்ன்றது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு இப்போ படத்தில் ஒரு கதை கேட்டால் இப்படி இங்கெல்லாம் போய் நம்ம விஷயம் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த மாதிரி யாருமே சொல்லலை ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது லைப்ரரிஸ் ஸோ எல்லா லைப்ரரிஸ் பழைய காலத்து லைப்ரரிஸ் நான் ரொம்ப இன்டர்நெட் டெக்ஸாகவி கிடையாது ஓகே ஸோ எல்லா லைப்ரரிஸும் ஏறி இறங்கினேன் அண்ட் ஒரு ட்ரெஷர் ட்ரோ ஆஃப் புக்ஸ் கிடைச்சிது நம்ம கல்ச்சரை பற்றி நிறைய புக்ஸ் ஃபாரினர்ஸ் வந்து அந்த காலத்துலேயே வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் எவிடென்ஸோடு எடுத்திருக்காங்க காஸ்ட் அண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்டு பிக்டோரியல் எவிடென்ஸ்லாம் நிறைய கிடைச்சிது ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இவங்க இப்படி இருக்கலாம் பார்க்க இவங்க க்ளோத்ஸ் இப்படி இருக்கலாம் இப்படியும் இருந்தாங்க ஸோ அதில் நம்ம கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவ் லிபர்ட்டியும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த காலத்தில் என்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ ஐ ஆனஸ்ட்லி எனக்கு வந்து லைப்ரரிஸ் தான் சரி ஓகே இப்போ ஒரு காஸ்ட்யூம் டிசைனர் வந்து வெறும் காஸ்ட்யூம் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்களா இல்லை என்டையர் மேக் ஓவர் ஹேர் ஸ்டைல்லேருந்து ஜுவல்ஸ்லேருந்து ஷூஸ்லேருந்து எல்லாமே டிசைன் பண்ணணும் ஃபுல் லுக் அவங்க சப்போஸ் அந்த கதைக்கு கொஞ்சம் வெயிட் இழைக்கணும் அந்த அளவுக்கு கூட நம்ம வி ஹாவ் டு கிவ் அன் ஐடியா ஆஃப் தி என்டையர் லுக் ஒரு கதை கேட்டுட்டோன்னா அந்த கதையில் அது எப்படி ரியல் ரியலிஸ்டிக்காக ஆடியன்ஸுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணணுன்றது தான் ஸோ இங்கே தான் எனக்கு நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட் வரும் ஒரு சில டேரக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு டிசைனரோட ஒர்க்கு பார்க்கணுன்ற ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் கூப்பிடுவாங்க பட் என்னோடய டிசைன்ஸ் தனியாக தெரியணும் ஒரு காஸ்ட்யூம் டிசைனர் இதை பண்ணுறாங்க வித்தியாசமாக நான் பேர் வாங்கணும்னு நான் பண்ணால் அங்கேயே நான் ஒரு ஃபெயிலியர் ஸோ கடைக்கு டிசைன் பண்ணுறது வேறு ஃபோட்டோஷூட்ஸ்க்கு சினிமாவுக்கு டிசைன் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக வேறு ஸோ நம்ம கதையை வந்து ஒரு டேரக்டர் கதை வச்சுருக்காரு அது ஆடியன்ஸ் கிட்டே போய் எவ்வளோ நேர்மையாக நம்ம சேர்க்கணுமோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் பால சார் கிட்டே அது கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் அதுதான் உண்மையாக இருக்கணும் கதைக்கு உனக்கு பிடிச்சிருக்கு இதில் ஹீரோயின் பார்க்க அழகாக இருக்கா அது தேவையே கிடையாது நம்மளுக்கு இந்த கதைக்கு எவ்வளோ உண்மையாக நம்ம நடந்துக்க முடியுமோ அப்போ தான் நம்மளுடைய சக்ஸஸ் ஸோ அந்த ஒரு ஃபவுண்டேஷன் தான் ஐ திங்க் இன்னைய வரைக்கும் ஐ எம் ஏபிள் டு பி ஹியர் ஓகே காஸ்ட்யூம் டிசைனராக ஒர்க் பண்ண முதல் படத்துலேயே தேசிய விருது கிடைக்கிது எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு எனக்கு தெரியவே தெரியாதுங்க நேஷ்னல் அவார்டு அப்படிலாம் இருக்குன்னு சுத்தமாக தெரியாது என் பொண்ணுக்கு வந்து அப்போ மூணு வயசு அவள் ஸ்விம்மிங் கிளாஸில் இருந்தால் நான் பாட்டுக்கு எல்லா மதர்ஸ் ஓக்க அந்த படத்தை பண்ணிவிட்டு மறந்துட்டேன் அப்புறம் பாலா நான் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நீ எங்கே இருக்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நான் ஸ்விம்மிங் கிளாஸில் உட்காந்துருக்கேன் அப்படின்னு இல்லை
அபவுட் தட் ஸோ அது ஆக்சுவலாக டெல்லிக்கு போய் அது வாங்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது எவ்வளோ ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அண்ட் இந்தியாஸ் பெஸ்ட் இந்தியாவோட ஆஸ்கர் மாதிரி அது ஸோ அது வாங்கினப்பறம் ரொம்ப ஒரு பயம் வந்துடுச்சு ஐயோ பொறுப்பு ஜாஸ்தி ஏன்னா நல்ல படங்கள் பண்ணணும் பண்ணணுன்றதுக்காக பண்ணி பேருக்கு எடுத்துக்கக்கூடாது பிகாஸ் இட் இஸ் வெரி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அவார்ட் ஒரு முதல் படத்துக்கு கிடைச்சிது ஸோ பொறுப்பு ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் இன்னே வரைக்கும் ஏதாவது படம் வேலைக்கு கூப்பிட்டா கூட ஃபஸ்ட்டு போய் பொறுமையாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு இது ஒர்க் ஆகுமா டீம் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு தான் டிசைட் பண்ணுறது ஸோ இட் இட்ஸ் அ வெரி பிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டெக்ஸ்டைல் கிளாத்திங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் வெஸ்டர்ன் இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்புறம் இண்டோ வெஸ்டர்ன் ஓ இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் எதுலையாவது ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா ஏதாவது உங்களுடைய ஜானர்னு ஏதாவது தனிப்பட்ட முறை ஜானர்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் எனக்கு ஹேண்ட்லூம்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஐ ஹவ் அ சாஃப்ட் கார்னர் ஃபார் ஹேண்ட்லூம்ஸ் எனக்கு ஏதாவது ஒரு கதை கேட்டாலே ஃபஸ்ட் என் டேரக்டர் கிட்டே ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவேன் சார் நம்ம ஹேண்ட்லூம் போயிடலாம் சார் காட்டன் போயிடலாம் சார் ஏன்னா ஐ ஃபீல் அந்த ஃபேப்ரிக்கில் இருக்கிற ஒரு லைஃப் வேறு எந்த ஃபேப்ரிக்லேயுமே இல்லை ஹேண்ட் ஓவன் இட் கேன் பி பட்டு காட்டன் எதாக இருந்தாலும் அது ஒரு கையில் வீவ் பண்ணுற ஒரு அண்ட் இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஹேண்ட்லூம் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டைங் ஏன்னா வீவர்ஸ்க்கு வருமானம் இல்லை பவர் லூம் வந்துடுச்சு மிஷின்ஸ் டேக் ஓவர் பண்ணிடுச்சு ஸோ எனக்கு எப்போவுமே ஒரு சாஃப்ட் கானர் நம்ம இந்த ஃபீல்டில் இருந்துட்டு தெர் ஷுட் பி சம் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ரிவைவ் ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் ஸோ ஹேண்ட்லூம் ரொம்ப சாஃப்ட் கானர் ஏன்னா என்ன தெரிஞ்சு என் கே டிஓபி கேமராமேன் அவங்கக்கிட்ட பேசும்போது அந்த ஹேண்ட்லூமோடைய லுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் அதுக்கு அதோடய பியூட்டியே வேறு எனக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஒரு சில ச சமயம் ஃபோர்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க இல்லை வேறு ஃபேப்ரிக் யூஸ் பண்ணலான்னு ஓகேன்னு நானும் பண்ணியிருக்கேன் பட் ஹேண்ட்லூமுக்கு இருக்கிற ஒரு சரி ப்ரெசன்ஸ் ஸோ ஐ திங்க் என்னோடய க்ளோத்ஸ் மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மென்னு கூட ஷர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ப்ரிஃபர் டு யூஸ் பியோர் காட்டன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபேப்ரிக்கை பற்றி பேசுகிறதுனால தமிழ்நாட்டுக்கும் சென்னைக்கு எந்த ஃபேப்ரிக் வந்து ரொம்ப சிறந்ததுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இப்போ சம்மர் வேறு வரப்போகுது சொல்ல முடியுமா நான் ஏ தமிழ்நாடுன்னு சொன்னால் கூட எந்த ஊருன்னு சொன்னால் கூட அந்த ஊர் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் நம்மளோட கம்ஃபர்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு முக்கியம் அதுக்கு அடுத்தது தான் ஸ்டைல் ஸ்டைலிஷாக ஒன்று போட்டுக்கிட்டு அவ்வளோ அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் நம்மளால் போட்டு நிற்க கூட முடியாது ஸோ இட்ஸ் நாட் லாஜிக்கல் நம்ம வெதர் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் இது இது பார்த்தா ஃபேப்ரிக் வந்து ப்ரீத் பண்ணணும் ஸோ குட் குவாலிட்டி காட்டன் இப்போது ரிங்கிள் ஃப்ரீ வருது ஆக்சுவல் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட்லூம்ன்றது நிறைய கசங்கிடும் சீக்கிரம் வாஷ் பண்ண கஷ்டமாக இருக்கும்லாம் நினச்சிக்கிறாங்க பட் இப்போ நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வந்துருச்சு லின்னன் இஸ் குட் நிறைய பேருக்கு லின்னன் கசங்கிற லுக்கு பிடிக்காது எப்போவுமே பழைய துணி மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க பட் தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் நேச்சுரல் ஃபேப்ரிக் ஸோ ஓகே சினிமாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹீரோ ஹீரோயின் முக்கியமான கதாபாத்திரம் நடிக்கும் போது முக்கியமாக பாடல் காட்சிகளில் வந்து அவங்களுடைய காஸ்டியூம்ஸ் வந்து சிறப்பாக இருக்கும் ஸோ அந்த பாடல் காட்சிகளில் வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சிரமப்பட்டு சிறந்த ஆடைகளை வந்து தேர்வு செய்வீங்க சரி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படங்களில் வந்து கட் பண்ணால் வாட்டர் ஃபால்ஸில் நின்று ஆடுற மாதிரி அதெல்லாம் குறைஞ்சிருச்சு ஓகே அண்ட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் ஐம் வெரி லக்கி எனக்கு வந்து அந்த லாஜிக் புரியாது எப்போவுமே ஏதாச்சும் படத்துக்கு உள்ள மீட்டிங்க்கு போனால் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் ஐயோ நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் இங்கே ஒரு ட்ரீம் சாங் வைக்காதீங்க என்னை எங்கே சொல்லிடாதீங்க என்ன ஏன்னா அது ரியலிஸ்டிக்காகவே இல்லை பட் நானும் செஞ்சுருக்கேன் சில ட்ரீம் சாங்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேட்டடாக இருக்கும் இப்போது அந்த பேக்ட்ராப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜப்பானில் ஷூட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த செடி மரம் அவங்க ஆட்டமில் என்ன கலரில் ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்கும் எல்லோ ஆரஞ்ச் கலரில் இருக்கும் ஸோ நம்ம போய் அதுக்கு ஆஃப் செட் பண்ணுற மாதிரி கலர்ஸ் அண்ட் அட்டென்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி கலர்ஸ் தான் பேஸ் பண்ணி பண்ணணும் இல்லை அந்த பாட்டில் கூட ஒரே பாட்டில் நிறைய காஸ்டியூம்ஸ் போடுவாங்க ஆமாம் அது வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஆக்சுவலாக அது ரெகுலராக பண்ணுறதை விட கொஞ்சம் நம்ம ஒரு பவுண்ட்ரிஸை புஷ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல் பி நைஸ் அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டீம் கொரியோகிராஃபர் இருக்குது என்ன கான்செப்ட் இருக்குது அவங்க இத்தனை டான்ஸர்ஸ் இருப்பாங்க இவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்கும் கட் பண்ணால் இங்கே நிற்பாங்க அ
பாண்டிச்சேரி பெசன் நகர் அங்கே தான் அந்த பெல்ட் அந்த கடலோரம் அந்த பகுதி தான் ஷூட் பேஸ் பண்ணியே வந்தாங்க ஸோ அவங்க வந்து சொன்னது வந்து அவங்க ஊரில் நிறைய இந்தியன் ஃபிலிம் டைரக்டர்ஸோட படங்கள் ஆர்கைவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களாம் சத்யஜித் ரே மணி சார் பாலாசாரோட படங்கள்லாம் ஆர்கைவ்ட் அண்ட் ப்ரிசர்வ்டாக ஸோ அப்போது தமிழ்நாட்டில் யார் யார் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்து ஒரு இன்டர்வியூ வச்சுருக்காங்க போல் நானும் அந்த இன்டர்வியூக்கு போனேன் சரி என் எப்படி பண்ணுவீங்க ஏது பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு ஒரு லாங் ப்ராசஸ் இருந்துச்சு நாங்கள் வில் லெட் யூ நோ அப்படின்னு சொல்லி அமுச்சுட்டு தென் தே கால்ட் அப் சேம் இல்லை வீட் லைக் டு ஒர்க் வித் யூ அந்த ப்ராசஸ் இஸ் மேட்சிங் அண்ட் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அவங்கக்கிட்ட இருந்தேன் ஏன்னா ரொம்ப ஆர்கனைஸ்ட் ரொம்ப ரொம்ப பிளான்டு நான் ஃபஸ்ட்டு படம் பாலசரோட பண்ணும்போதே அதில் அசோசியேட் ஒர்க் பண்ணது சுதா கொங்கரா ஓகே சூர்ரை போட்டுருவோட டேரக்டர் வந்து அவள் வந்து அங்கே வந்து ஷி வாஸ் த மெயின் கிரியேட்டிவ் ஹெட் அந்த படத்தில் ஸோ என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் வித் பாலசரே வந்து வில் பி சுதாவுடைய கம்யூனிகேஷன் எல்லாம் ஸோ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படத்துலேருந்தே அவளுடைய பிளானிங் ஆர்கனைசிங் வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டா இப்படி தான் இருக்கும்னு ஸோ எனக்கு சினிமானாலே இப்படி தான் பிளான்டாக இருக்கணும் ஆர்கனைஸ் ஏன்னா நான் வேறு நம்ம யார்கிட்ட இருந்து கற்றுக்குறோன்ற ஒரு வழிபாடு இருக்குது இல்லையா ஸோ பிகினிங்லேருந்து நான் அப்படி வந்துட்டதுனால எனக்கு இந்த ஃப்ரெஞ்ச் ஃபிலிமோட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு சரி தே ஆர் ஆல்சோ வெரி ஆர்கனைஸ்ட் வெரி பங்க்சுவல் ஓப்பன் டு ஐடியாஸ் ஒரு ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஒரு செட்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு லைட் பாய் எல்லோரையும் ஒப்பீனியன் கேட்பாங்க டேரக்டர் வாட் யூ திங்க் ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு அப்ஜெக்ஷன் இருந்தால் கூட அது பொறுமையாக தட் ஈக்வாலிட்டின்றது அந்த செட்டில் நான் பார்த்தேன் ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே இப்போ சமீபத்தில் நீங்கள் வந்து டாப் ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அவங்க படத்தில் உதாரணத்துக்கு அஜித் சார் படம் மேற்கொண்ட பார்வை ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த அனுபவத்தை பற்றி சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலாக நான் ஒரு ஒரு சினிம் படம் பண்ணுறது வந்து எனக்கு அந்த டாப் ஹீரோ ஹீரோயின் அந்த கான்செப்டே இல்லை எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஒரு நியூ ஃபேஸாக இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த படத்தை அந் அந்தளவுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுத்து தான் பண்ணுவேன் அஜித் சாரோட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரோட ஒர்க் பண்ணது அவர் அவர் மேலே அட்டென்ஷனே இருக்கக்கூடாது கதை வந்து இந்த மூணு பொண்ணுங்களை சார்ந்த ஒரு கதை ஸோ டிப்பிக்கலாக அவர் அந்த ஹீரோயிக்காக காட்டுற ஒரு இது எதுவுமே இருக்க வேண்டாம் நீங்கள் கதைக்கு என்ன பண்ணுவீங்களோ அப்படியே பண்ணுங்கள் ஏன்னா அந்த படம் அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே இவங்க தான் டிசைனர் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ அனௌன்ஸ் பண்ண உடனே நான் ட்விட்டருக்கு புதுசாக போ நான் யூஸ்வலாக சோஷியல் மீடியாலேயும் இல்லை இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஐம் லிட்டில் குவாயட்டர் சைட் ஆஃப் லைஃப் ஸோ ட்விட்டர் வந்து என் அசிஸ்டன்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்க ஒரு அக்கௌண்ட் மேம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறோம் இருக்கணும் ஏதாவது ரிலீஸ் வருதுன்னா நம்ம ட்வீட் போடணும் நிறைய கம்பெனிஸில் கேட்குறாங்க ட்விட்டர் ஹேண்டில் சும்மா ஒரு க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே அப்படின்னு ஸோ அப்போ அந்த நேர்கொண்ட பார்வை ஹேஷ்டேக் அனௌன்ஸ் பண்ணி காஸ்ட் எனக்கு ஒரு பேர் போட்ட உடனே தௌசண்ட்ஸ் அண்ட் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் இமீடியட்டாக ஆட் ஆக ஆரம்பிச்சு அப்போ வந்து அப்போ தான் மீட் பண்ண போகிறேன் அஜித் சார் ஒர்க் விஷயமாக அவர் அவர் முன்னலேருந்து பழக்கம் பிகாஸ் ஆஃப் குழந்தைங்கனால பழக்கம் ஸோ ஒர்க் வைஸாக பேச போகும்போது அப்போ நான் சொன்னேன் இது மாதிரி அவங்க ஃபேன்ஸ் எல்லாம் எங்கள் தலையை ஒழுங்காக காட்டணும் ஸ்டைலிஷாக காட்டணும்னு ஒரே வார்னிங் எல்லாம் என்ன சார் என்ன சார் இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இது நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் மைண்டில் எடுத்துருங்க நீங்கள் வந்து கதைக்கு எவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக அந்த லாயர் பரத் அவரை நீங்கள் காட்டணும் நீங்கள் அப்படி காட்டுங்க ஸோ ஐ இல் கிவ் யூ த ஹோல் லிபர்ட்டி என்னை வந்து ஸ்டைலிஷாக காட்டணும் அதெல்லாம் நீங்கள் மைண்ட்லேருந்து எடுத்துருங்க அப்படின்னு அவரே ஸோ இட் வாஸ் குட் ஃபார் மீ ஆமாம் ஓகே அவர் மாதிரியே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூர்யா சார் கார்த்தி சார் ஜோதிகா மேடம் படத்தில் நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு வரீங்க அந்த அனுபவத்தை பற்றியும் சொல்லுங்களேன் அது வந்து எப்படி சொல்கிறது அவங்க ஃபேமிலி எனக்கு சூர்யா சார்ன்றவர் வந்து எனக்கு சரவணன்னா அவர் தங்கச்சி பிருந்தாவும் நானும் எல்கேஜிலேருந்து கிளாஸ்மேட்ஸ் அவங்க வீட்டில் நான் வளர்ந்த அவன் என் வீட்டில் வளர்ந்தா ஸோ சுக்மார் அங்கிள் வந்து அப்பா மாதிரி அம்மாலாம் எங்கேயாச்சும் ஊருக்கு போயிட்டு அங்கே தான் விட்டுட்டு போவாங்க ஸோ தெர் இஸ் நோ ஒரு 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 டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் இது அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை நாங்கள் வி ஆர் லைக் ஒன் ஹோல் ஃபேமிலி அண்ட் படம் வந்து நாங்கள் சினிமாவே பெருசாக பேச மாட்டோம் நான் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்ததே அவங்களோட ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்ததே ஒரு சில படங்கள் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் ஸோ
என்ன கேரக்டர் ப்ளே பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு எவ்வளோ உண்மையாக இருக்கணும் சூர்யா சார் வந்து ரொம்ப எப்படின்னா ஒரு நிறைய விஷயம் நானே பார்க்காததெல்லாம் அவர் நுணுக்கமாக பார்த்து சொல்லு ஆமாம் அவர் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்ப்பார் அண்ட் வெரி டெடிக்கேட்டட் சரி ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட்னா அவர் தான் ஓகே அவரோட அந்த ரெண்டு ரெண்டு படத்தை பற்றி குறிப்பாக பேசுவோம் மேடம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சூர ரிப்போர்ட் எடுத்துப்போம் லேட் நைன்டீஸில் வரப்படும் அது வந்து ஒரு கதாநாயகன் ஒரு இலக்கை நோக்கி போயிட்டுருக்காரு கனவை அடையணும்னு ட்ரை பண்ணுறாரு அது ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடின்னு அந்த படம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்து அதே மாதிரி அதுக்கு அடுத்து இப்போ ஜே பிம் வந்துருக்கு ஜே பிபி நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல நடக்கிற படம் அதில் நிறைய சீன்ஸில் பார்க்கும்போது டிஷர்ட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளே அந்த காலத்துக்கு போகிற மாதிரி இருந்தது இந்த ரெண்டு படத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் ரெண்டு படத்துலேயும் பீரியட் இருக்கு ஆனால் ஐ உடன் சே ஐம்பது வருஷம் முன்னாடின்னு அந்த மௌன ராகம் அந்த ஒரு ஃபேஸ் ஸோ நிறைய நம்மளுக்கு வீடியோ ரெஃபரன்சஸ் மணி சரோட ரெஃபரன்சஸ் எனக்கு எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த பீரியட் கொடுத்துட்டாலே அவர் படங்கள் எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு அப்புறம் அண்ணாவும் நிறைய ரெஃபரன்சஸ் கொடுப்பாங்க நிறைய படங்கள்லேருந்து இது பார்க்கலாம் நீ அது நிறைய இன்புட்ஸ் கொடுப்பாரு அண்ணா ஸோ நிறைய ட்ரை பண்ணுவோம் எதுவுமே ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்கக்கூடாது அது ரியலிஸ்டிக்காக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் நிறைய ட்ரையல் எல்லாம் பார்த்துட்டு அப்புறமா தான் வி கம் டு அ டிசிஷன் இப்படி இருக்கணும் அண்ட் ரெண்டு படத்தோட டேரக்டருமே ஃபெனாமினல் கிரியேட்டர்ஸ் கிரியேட்டர்ஸ் அதுலேயும் சூரிய ரிப்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஊரில் இருக்கும் போது கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃபாக இருக்கிற மாதிரி காஸ்ட்யூம்ஸாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அந்த பைலட்டாக இருக்கும் அது ஆமாம் ஆமாம் ஞானவேல் சாராக இருக்கட்டும் ஜெயபீம்க்கு ரொம்ப கதிர் சார் அந்த படத்தோட டிஓபி ரொம்ப டீட்டெயில் ஒரு ஃப்ளாஷியாக இருக்கக்கூடாது அந்த கேரக்டர் எப்படியோ லைவாக நம்ம காட்டணும்ன்ற ஸோ அந்த டீமோட கோஆப்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அந்த டேரக்டரும் அந்த கேமராமேனுக்கும் அந்த ஏஸ்தட்டிக்ஸ் இல்லைன்னா நான் என்ன கொடுத்தாலும் அது வேஸ்ட்டு தான் கண்டிப்பாக அதில் நம்ம பார்க்கும் போது நைன்டி நைன்டி ஃபைவ் நடக்குது ஜெய்பி படம் அதில் சூர்யா சார் வந்து ஒரு சீனில் பார்க்கும் போது டிஷர்ட் போட்டுட்டு இருப்பார் கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்கும் அது வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த ஸ்டைலை நீங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஏன்னா அவரே வந்து இது லேட்டஸ்ட் ஃபேஷனை ஷார்ட்டாக பண்ணி அப்படி ஸ்டைலிஷாக நிற்கணும்னு எதிர்பார்க்கல அந்த படத்தில் அந்த டைமில் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அப்படி கார்த்தினா வந்து ஹி இஸ் வெரி ஃபுல் ஆஃப் ஐடியாஸ் ஹை எனர்ஜி இப்போது சூர்யா சார் காமாக இருப்பார் ஆனால் அந்த ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் தான் கரெக்டாக சொல்லுவார் கார்த்தினா வந்து எப்படின்னா ஒரு ஜோவிலான ஆமாம் சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப எக்ஸைட்டட் ஹைப்பர் அந்த மாதிரி படப்பட படம் நிறைய ஐடியாஸு எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் வெரி நாலேஜபிள் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுனா அதை விஷயத்தை பற்றி ஃபுல்லாக ஹில்னோ ஸோ விஷயம் தெரிஞ்சவர் ஸோ ஒரு விஷயம் கேட்குறாருனா அதை தெரிஞ்சுட்டு தான் அவர் அதை பற்றியே டீல் பண்ணுவார் ஸோ அவரோட டீல் பண்ணுறது இன்னும் ரொம்ப கேஷுவலாக இருக்கும் அவர் கூட நீங்கள் தீரன் படத்தில் ஒர்க் தீரன் கடைக்குட்டி சிங்கம் தம்பி அதெல்லாம் பண்ண ஒர்க் பண்ணியிருக்கு ஜோனி வந்து ரெண்டு பேர் கம்பேர் பண்ணால் இவங்க வந்து என்ஜாய் ஒர்க்கிங் ரொம்ப சாஃப்ட் கார்னர் அவங்களோட ஏன்னா ரொம்ப டைமுக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் அதுலேயும் அவங்களோட கம்பேக் ஃபிலிம் முப்பத்தாறு வயது நிலையிலேருந்து நீங்கள் ஆமாம் அது என்னை பண்ண சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு பயம் இத்தனை வருஷம் கழித்து அவங்க வர்றாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் ஐ ஷுவர் அண்ட் நீ ஷுவர் இல்லை நீ பண்ணு நீ அண்ட் வெரி என்கரேஜிங் ஒரு சின்ன விஷயம்னா கூட அவங்க மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ஆடியோ லான்ச்லேயும் நிறைய ஆடியோ லான்ச்சில் பார்த்துருப்பீங்க காஸ்ட்யூம் டிசைனர் பேசவே மாட்டாங்க அவங்க வந்து ட்ரெஸ்ஸு மாட்டி மேக்கப் போட்டு படம் முடி முடிஞ்ச உடனே ஃபோகேட்டிங் தான் அது எல்லாம் நிறைய பெரிய காஸ்ட்யூம் டிசைனர்ஸ் கூட டோன்ட் கெட் அக்னாலஜ்மெண்ட் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்கும் ஸோ ஆமாம் சரி ஓகே அந்த குறிப்பிட்டு ஒரு ரெண்டு படத்தை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சூர்யா சரோட ஜெய்பியமாக இருக்கட்டும் சூரிய ரிப்போர்ட்டு சூரிய ரிப்போர்ட்டும் நிறைய விருதுகளை வாங்கியிருக்கேன் இன்டர்நேஷ்னல் அவார்ட்ஸ் இப்போ ஜெய் பீம் சமீபத்தில் நிறைய விருது வாங்கினாலும் ஆஸ்காருக்கும் அனுப்பப்பட்டிருக்குன்ற செய்தி வந்து நீங்கள் அந்த படத்தில் இருக்கீங்க முதல் படத்தில் வந்து தேசிய விருது இப்போது ஜெய் பீம் படம் வந்து ஆஸ்காருக்கு போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க இல்லை அது ரொம்ப இட்ஸ் அ மேட்ரு ஆஃப் ப்ரைடு தான் அது பேசும்போதே அந்த கூஸ் பம்ஸ் வருது அந்த நம்மளுக்கு வந்து ஒரு படத்தை அவ்வளோ நேர்மையாக அவ்வளோ டெடிக்கேட்டடாக ஒரு டீம் பண்ணும்போது அந்
அந்த படத்தை நம்பி அவர் அந்த அந்த லாயரோட அந்த ஒரு ரோலை பண்ணால் இன்னும் ரீச் இருக்கும் இதே ஒரு ஒரு நியூ கமரோ ஒரு ஹி கேன் பி அ ப்ரில்லியன்ட் ஆக்டர் பட் அவங்க பண்ணியிருந்தால் மேபி அந்த ரீச் இருந்திருக்காது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய ஆக்டர் பண்ணும்போது அது உன்னோட இம்பேக்டே வேறு ஸோ ஃபார் அவர் வந்து ஃபார் பிலீவிங் இன் த ஸ்கிரிப்ட் ஐ திங்க் நிகழ்ச்சியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் மேடம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கக்கூடிய நேர்களுக்கு இல்லை ஒரு சிலர் வந்து இந்த ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் வரணும்னு நினைப்பாங்க ஒரு ஃபேஷன் டிசைனராக வரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஏதோ ஒரு ஐடியா இருக்கும் அவங்க ஒரு தொழில் முனைவராகவோ இல்லை ஃபேஷன் டிசைனராக வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் என்ன மேம் கான்ஃபிடன்ஸ் விட்டுறவே விட்டுறக்கூடாது அவங்க தே ஷுட் பி வெரி வெரி கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் செல்ஃப் பிலீஃப் இருக்கணும் என்னால் இது முடியும் பத்து பேர் நம்மளுக்கு இது முடியாதுன்னு சொன்னால் கூட நோ ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்ற ஒரு ஃபேத் அவங்களுடைய என்ன செல்ஃப் மேலே அவங்க ஃபேத் வச்சா என்ன திங் இஸ் பாசிபிள் அதர்ஸ் ஆர் ஆல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு அசிஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு அந்த டெஸ்டிங் பீரியடுன்னு சொல்லுவாங்க பட் அந்த பீரியடில் ஹோப் விட்டு கொடுக்காம அண்ட் அந்த ஸ்ட்ரகிள் அந்த என்ன சொல்கிறது சேலஞ்சஸ் எல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணி வர்றவங்க தான் நிலைக்க முடியும் ஸோ அந்த பாதி ஏறிட்டு இறங்கிடாம அந்த செல்ஃப் பிலீஃப் இருந்து வர்றவங்க தான் இன்னைக்கு தே கேன் பி அ சக்ஸஸ் டெஃபினெட்லி கண்டிப்பாக மேடம் இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது உங்களோட கரியரை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நீங்கள் முதல் படத்தில் விருது வாங்கினீங்க இன்னும் நிறைய படத்தில் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணி காஸ்டியூம் டிசைனராக விருது வாங்கினோம் அதுக்கு வந்து புதிய சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நேரத்தை ஒதுக்கி வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி மே